അയോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സെൽ വാളിൻ്റെ അൾട്രാ സ്ട്രെച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചറാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൽ വാൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ബിൽഡ് ചെയ്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെല്ലുലോസ് മോളിക്യൂൾസ് സെല്ലുലോസ് മൈക്രോ ഫൈബ്രിൽസ് ആയി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഈ മൈക്രോ ഫൈബ്രിൽസിന് ഒരു മെട്രിക്സിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സെൽ വാൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എന്തൊക്കെയുണ്ടാവാം പെക്റ്റിന് സുബേറിന് ലിഗ്നിന് അതുപോലെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വോൾ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും ഈ മെട്രിക്സിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സെൽ വാൾ തന്നെ പ്രൈമറി വോളും ഉണ്ട് ദെൻ പ്രൈമറി വോൾ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് മെച്ചുറായാൽ ചിലപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് സെക്കൻഡറി വോളും ഫോം ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമ്മളിതിൻ്റെ മൈക്രോബ്സ്കോപ്പിക് സ്റ്റഡീസാണ് നോക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് റിവീൽസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ്സ് ആർ ചെയിൻസ് ഓർ പോളിമേഴ്സ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ് മോളിക്യൂൾസ് നൗൺ ആസ് സെല്ലുലോസ് മൈക്രോഫൈബിൾസ് അതായത് നമ്മൾ അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ ഈ സെല്ലുലോസ് മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും സെല്ലുലോസ് മൈക്രോഫൈബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഈ സെല്ലുലോസ് മൈക്രോഫൈബിൾസ് ആണ് ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ സെല്ലുലോസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് മൈക്രോഫൈബ്രിൽസ് ഉണ്ടാവും ഇത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ സെല്ലുലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പോളിമറാണ് പോളിമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് മോണോമേഴ്സ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള മോണോമേഴ്സ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് പോളിമർ ഫോം ചെയ്യുക അല്ലേ ഓക്കെ സോ സെല്ലുലോസിൻ്റെ മോണോമറാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരുപാട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് സെല്ലുലോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൂടി ചേരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കാർബണും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് അഡ്ജസൻ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഫോർത്ത് കാർബണും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് വൺ ഫോർ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് ഈ പോളിമറായിട്ടുള്ള സെല്ലുലോസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ ഈ സെല്ലുലോസ് ഇങ്ങനെ മോണോമേഴ്സ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് സെല്ലുലോസ് ഫൈബർ ഫോം ചെയ്യും ഈ സെല്ലുലോസ് ഫൈബേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് സെല്ലുലോസ് മൈക്രോഫൈബ്രിൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓക്കെ സോ ഈ സെല്ലുലോസ് മൈക്രോഫൈബ്രിൽസ് ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈക്രോഫൈബ്രിൽസ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കിടക്കായിരിക്കില്ല പകരം എല്ലാ മൈക്രോഫൈബ്രിൽസും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഗ്രിഗേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് മിസെല്ലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെല്ലുലോസ് മൈക്രോഫൈബ്രിൽസ് ആർ നോട്ട് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ബട്ട് ഒക്കോ ഇൻ അഗ്രിഗേഷൻ ജനറലി നോൺ ആസ് മിസെല്ലെ അപ്പം മിസെല്ലെ എന്ന് പറയുമ്പം അതിലൊരുപാട് മൈക്രോഫൈബ്രിൽസ് ഉണ്ടാകും ഈ മൈക്രോഫൈബ്രിൽസ് എല്ലാം കണക്റ്റ് ചെയ്തും കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഇൻഡോ കണക്റ്റഡ് ആണ് സോ ഒരു മിസെല്ലാർ സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻറ്റർപ്രിറ്റഡ് ബൈ എൻ ഇൻഡർ മിസെല്ലാർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അവർ ഇൻഡർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അതുപോലെ ഈ മിസെല്ലയിൽ നോക്കിയാൽ മൈക്രോഫൈബ്രിൽസ് എല്ലാം പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓരോന്നും ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ആയിരിക്കും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് അല്ലേ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റ്സിനൊക്കെ യൂണിഫോം ഡിസ്റ്റൻസിലായിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഈ ബക്മേരിയ പ്ലാന്റിൻ്റെ സെക്കൻഡറി വോളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം ഫ്രേ വിസ്ലിംഗ് എന്നുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റാണിത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെല്ലുലോസിനെ കൊണ്ടാണ് ഇത് സെൽ വാൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സെൽ വാൾ സെല്ലുലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ പോളിമറാണ് അല്ലേ സോ ഇങ്ങനെ സെല്ലുലോസ് ഫൈബേഴ്സ് അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ എയ്റ്റ് ആംസ്ട്രങ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുലോസ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അവർക്കുള്ളത് ഈ സെല്ലുലോസ് മോളിക്യൂൾസ് ഹൺഡ്രഡ് എണ്ണം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് എലമെൻ്ററി ഫൈബ്രിലായിട്ട് മാറും ഓക്കെ നിയർലി ഹൺഡ്രഡ് സെല്ലുലോസ് മോളിക്യൂൾ ലിങ്ക് ടുഗേദർ ആൻഡ് ഫോം എലമെൻ്ററി ഫൈബർ സോ ഒരു എലമെൻ്ററി ഫൈബർ നോക്കിയാൽ അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് സെല്ലുലോസ് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് അവരുടെ ഡാമീറ്റർ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആംസ്ട്രം ആണ് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെൻ്ററി ഫൈബിൾസ്
ഇനി ഈ മൈക്രോ ഫൈബ്രിൽസ് എഗെയിൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് മാക്രോ ഫൈബ്രിൽസ് ആയിട്ട് മാറും സോ ഒരു മാക്രോ ഫൈബ്രിൽ ഏകദേശം ഫൈവ് ലാക്ക് സെല്ലുലോസ് മോളിക്യൂൾസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ എഗെയിൻ ഈ മാക്രോ ഫൈബ്രിൽസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും സെക്കൻഡറി വോൾ ഫൈബറായിട്ട് മാറും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുപാട് ക്രോസ് ഓഫ് മാക്രോ ഫൈബ്രിൽസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് സെക്കൻഡറി വോൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലാന്റിൽ കാണുന്ന സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ സോ എവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തുമായിട്ട് മാറും സെല്ലുലോസ് ആയിട്ട് മാറും ഈ സെല്ലുലോസ് കൂടി ചേർന്ന് എലമെൻ്ററി ഫൈബ്രിലാകുന്നുണ്ട് എലമെൻ്ററി ഫൈബ്രിൽസ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും മൈക്രോ ഫൈബ്രിലായിട്ട് മാറും മൈക്രോ ഫൈബ്രിൽസ് ഒരുപാടെണ്ണം കൂടി ചേർന്നിട്ട് മാക്രോ ഫൈബ്രിൽസ് ഉണ്ടാകും മാക്രോ ഫൈബ്രിൽസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് വോളായിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് സെൽ വോൾ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സെൽ വോൾ ഉള്ള ഇതിൽ ആ ഒരു ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫൈനസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ലീഫിൻ്റെ സെല്ല് സെല്ലിൻ്റെ സെൽ വോളിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു മെട്രിക്സിലായിട്ട് സെല്ലുലോസ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ നമുക്ക് താഴെന്ന് തുടങ്ങാം അതായത് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും സെല്ലുലോസ് ഉണ്ടാവും ഈ സെല്ലുലോസ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും എലമെൻ്ററി ഫൈബർ ഉണ്ടാവും അവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല എഗെയിൻ അവർ കൂടി ചേർന്ന് മൈക്രോ ഫൈബ്രിലാവും മൈക്രോ ഫൈബറിൽ കൂടി ചേർന്ന് മാക്രോ ഫൈബ്രിലാവും മാക്രോ ഫൈബറിൽ കൂടി ചേർന്നതാണ് സെല്ലുലോസ് ഫൈബേഴ്സ് ആയിട്ട് സെൽ വാളിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുക പ്രൈമറി സെൽ വാളിലും അതുപോലെ പ്രൈമറി സെൽ വാളിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെയുള്ള സെല്ലുലോസ് ഫൈബേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ഓരോ പോസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വോളായിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പിക്ചറാണ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ റേഡിയോ ഐസോടോപ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ചില നമ്മുടെ പ്ലാന്റിൻ്റെ സെൽ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ നിന്ന് ചില മെറ്റീരിയൽസ് ചില പ്രോട്ടീൻസിനെ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൽ വാളിലോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സെൽ വാൾ ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു സെല്ലുലോസ് ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ക്ലെയിം ദ that the wall proteins play an important role in cell extension and hence it termed as extensing adhaid namukku ariyam cell mature aavumbam avare enlarge cheyunnu so a enlarge cheyanengi cell wall expand cheyanam so adillum role cheynadu ee role ulladhu ee protein thanneyanu na parayunnathu adu kondu avare extensin ennaanu ee proteins ne parayunnathu ഓക്കെ ഇനി മൈക്രോ ഫൈബ്രിൽസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേസിലായിട്ടായിരിക്കും ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പ്രൈമറി വോളിലാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ദെൻ ഓരോന്നിലും എ സബ്സിക്വൻ വാൾ ലെയേഴ്സ് ആർ ഫോംഡ് ദ ഗ്രാജുലി ബിക്കം ഓറിയൻറ്റഡ് മോർ ആൻഡ് മോർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനലി ഓക്കെ ദെൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഫൈബ്രിൽസ് മിസെല്ല ആൻഡ് സെല്ലുലോസ് ചെയിംസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഫൈബ്രിൽസ് ആൻഡ് മിസെല്ല ഇൻ ദി സെക്കൻഡറി വാൾ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു പ്ലാന്റ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിലുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കില്ല മൈക്രോ ഫൈബ്രിൽസ് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല അടുത്ത പ്ലാന്റിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി ഒരു പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ഓരോ ഓർഗൻസിലും പല ടൈപ്പിലായിട്ടായിരിക്കും സെൽ വാളിൽ മൈക്രോ ഫൈബ്രിൽസ് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലീഫിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല അവരുടെ സ്റ്റെമ്മിലെ സെൽ വാളിൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഓർഗൺ അതായത് സപ്പോസ് ഇനി ഒരു ലീഫിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ പ്രൈമറി വോളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല സെക്കൻഡറി വോളിൽ ഈ മൈക്രോ ഫൈബ്രിൽസ് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി ഇപ്പം സെക്കൻഡറി വോൾ തന്നെ എഗെയിൻ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നർ വാളുണ്ട് ഔട്ടർ വാളുണ്ട് മിഡിൽ വാളുണ്ട് മൂന്നിലും ഡിഫറെ
so in the walls of many vessels tracheids and fibers the secondary wall is three layered with the outer middle and inner and adilokke almost horizontal aitana outer and inner la orient cheyidathu she middle wall la spiral aitayirikku secondary wall form cheyidittundava 